Ook al wonen en werken ze vaak op openbare wegen en pleinen, straatkinderen zijn toch een van de meest onzichtbare en dus de moeilijkste kinderen te bereiken. Ze worden vaak gezien als een bedreiging voor de samenleving, crimineel en als verantwoordelijke voor het viesmaken van de straten. Straatkinderen belanden op straat door mishandeling thuis, drugs en alcoholmisbruik, het overlijden van een ouder, gebroken gezinnen, armoede of oorlog. Eenmaal op straat is de teleurstelling groot wanneer de kinderen in grotere problemen komen. Straatfamilies die het straatleven moe zijn, verkassen naar de vuilnisbelt. Als er een vuilniswagen zijn lading dumpt, komen ze direct op de etensresten af om vervolgens rottend voedsel te vinden als een dagelijks menu. Om te overleven doen jongere jongens vooral aan kleine diefstallen zoals stelen van voedsel uit winkels en markten. Oudere jongens gaan over tot zakkenrollerij en berovingen. De straatkinderen krijgen ook te kampen met gezondheidsproblemen zoals verslaving aan de lijm, alcohol en andere soorten middelen. Verder ondergaan ze lichamelijk geweld en misbruik door andere straatbewoners. Deze groep kinderen en families worden regelmatig uitgenodigd in Wanawamola voor een speciale dag met lekker eten, muziekoptredens en ook wordt er soms kleding uitgedeeld. My name is Daniel Benham Okirol. I'm a professional musician from Eastern Uganda. I have never known my parents. I'm told my mother died three months after giving birth to me. And my father who was living in another village died six years later. I understand what it means to be without food, what it means to be without clothes, all those basic needs that you might think of. When you are there looking for somebody to hear you out, but there's nobody to love or care for you. Now we take care of 19 boys, all from the streets, from Mombasa, or they come from the dumping sites area, in the outcasts of Mombasa. They undergo a special program that makes them ready to go back to their families or to their communities. You have to go to school. This is a chance. Really, it's good to be in this place. So I encourage you that you need to put God first in everything that you do. Ik ben Jun. Ik woon in Wanawamola en ik ben 13 jaar oud. Ik kom van de stad, van een plek genaamd Maboxini. Vaak leep ik doelos rond, doordat ik geen thuis had. Het was heel zwaar en ik had geen eten. Ik had geluk als ik eten vond. Op straat was het leven niet goed. Het was moeilijk eten te vinden. En wanneer we rondliepen, kwam soms de politie on achterna. Want zij wilden geen straatkinderen op straat zien. Toch bleef ik hopen dat God op een dag iemand zou sturen die mij zou helpen. God stuurde een benoem die mij hielp door me mee te nemen naar Wanawamola. Ik heb nu alles wat ik wilde, zoals kleding, eten en ik ga naar school. Ik ben Ali. Ik ben 13 jaar oud. Ik woon in Wanawamola. Voor twee maanden woonde ik met mijn moeder bij mijn oma in Maria Kani. Mijn moeder werd ziek en stierf op 5 mei 2010. 
Ik ben toen naar de Magerunge vuilnisbelt gegaan. Op een dag kwam oom Benon naar de vuilnisbelt en vroeg, wie wil er naar school? En toen antwoordde ik en zei, ik. En toen heeft hij me mee naar Wanawamole genomen. Na één maand mocht ik naar school en ik denk er niet aan om weg te lopen. Our vision is the lifestyle of practically loving the least, the last and the lost in our community. Our mission is mentoring through music and creativity. <laughs> And why do we so much emphasize music and creativity? A number of projects or programs for street children have traditionally been established uh, to take care of basic needs such as education, food or shelter. Yet most of the time these children are older than the normal age for joining a formal school. Also, most of the time these children's character is already so much formed in the street so that involving them in a very strict program in a children's home may prove to be, pro may prove to be futile. So they end up going back to the street. These children need a dynamic program which involves activities that they are familiar with. This house is not belong to you. No, 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 Semi-formal training and performance is undoubtedly a formidable means of reaching out to these children, given uh, the fact that they are already used to expressing themselves, their problems, their issues through rap or hip hop. To be able to enhance uh, our music and creativity, both for the boys in the home, those ones in the street and in the community, we started a recording studio called Pure Aroma. Our main uh, focus is production of authentic African music and film. We focus on African art because it's an area which has been neglected. There is a wealth of untapped African creativity, majorly because uh, most of the Afrofusion musicians are either elderly or living in the village. 
where they're not able to access means of production. Frahia, wana ni record, nafanyua shooting hapa, nafanyua editing hapa hapa aroma. Naimba nyimbo za kumsifu mungu kwa lugha yangu. Na nakucheza vyombo hivi vya kiasilia. Na ninafrahi kwa kupata chansi hii. Mbayo ninaendelea vizuri. Najua si rahisi, lakini mungu amenibariki kupata nafasi hii. Pure aroma sends in a few selected authentic and talented Afrofusion musicians. <laughs> Giving them a chance to record, uh, to package, and market their music as a way of getting income which would help them to improve their life at home. Occasionally also our boys from their home get a chance to record. Our studio also is open to both local and international minded artists who have the capacity to pay for studio time. <laughs> Vanavamola is being supported by the First Federated Church in the USA and we are partnering with Cornerstone Development in Uganda and also we are being supported by friends in Holland. Through the support of our current sponsors we have been able to help these boys. They are going to school, they get a balanced diet, uh, they're going to, they get the medical care and um, we, we hope that we can partner with more people and more organizations so that we can grow and develop and we welcome volunteers and people who like to help and to work, to teach and to mentor our boys in Vanavamola. One of our challenges is that there is no space for homeschooling so the boys are studying in the sitting room. Another challenge is that we are renting the house, so anytime the landlord can, can tell us to leave. So we are not always very safe or settled in, in our current house. So in future we hope actually to get our own place, our own plot and to, to build a house for the boys.